ఇది నీరు ఏమిటి నమ్మకం ముట్టుకో చేయి తడుస్తుంది ఇది గాలి ఏమిటి నమ్మకం నీకు తగిలితే హాయిగా ఉంటుంది ఇది ప్రేమ ఏమిటి నమ్మకం క్షమించగలుగుట ప్రేమించినదే నిజమైతే మందించుట ఏ రుజువు కదా అలా గొప్ప మాట ఎంత గొప్ప మాట్లాడారండి కానీ తను ప్రేమించేయడం ఏమిటి ఆవిడేమో అదేంటంటే బాబోయ్ నాకు నేను చదువుకోవడానికి వచ్చానంటే నువ్వు గొడ్డలు తట్టుకుని కత్తులు పెట్టుకుని నువ్వు తిరగడం యాసిల్ బాటిల్స్ పెట్టుకుని ఏంటంటే ప్రేమ నువ్వు చాలా అన్యాయమైన మాట మాట్లాడుతున్నావు అది ప్రేమ కాదది అది రాక్షస కాముకత్వము నువ్వెవరు అలా మాట్లాడడానికి అసలు అంటే ఇవాళ ఒక తప్పు స్థాయిలో ఎక్కడ ఏ మాట వాడబడకూడదో ఆ మాట వాడబడినది ఒక మాట తప్పుగా వాడితే జాతి మొత్తం వక్రీకరణ అయిపోతుంది ఇవాళ ప్రేమ అన్న మాట ఎక్కడ వాడబడకూడదో అక్కడ వాడబడుతోంది ఈ దౌర్భాగ్యపు పనికి ఎవడు కర్త సినిమాలకి డైలాగులు రాసిన దౌర్భాగ్యులు వాడు రాసాడు ఇది మొట్టమొట ఒక మాటని ఒక పరమ పవిత్రమైన మాటని పట్టుకొచ్చి యజ్ఞములో వెలుగుతున్న అగ్నిహోత్రాన్ని తెచ్చి తీసుకొచ్చి శవం మీద పెట్టాడు ప్రేమ అన్న మాట ఎక్కడ వాడాలో తీసేసి ఒక దౌర్భాగ్యమైన చోట తీసుకెళ్లి మాట పెట్టాడు అది నిజమనుకుని తర తరాలు నాశనం అయిపోతున్నాయి తల్లిదండ్రులు పెంచి పోషించుకున్న ఎందరో పిల్లలు నశించిపోతున్నారు పెద్దలకి భయం వచ్చేస్తోంది కాలేజీకి పంపించడానికి భయం బస్సులు ఎక్కించడానికి భయం అది యువతరము యొక్క దోషము కాదు మీరు మంచి మాట చెప్పండి వినడానికి వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉంటారు కోటి మంది వివేకానందులు అవుతారు చెప్పేవాడి ఎందు దోషం వాడికి అసలు ఆ మాట తప్పురా నువ్వు ఆ మాట వాడడానికి వీల్లేదు అది ప్రేమ కాదు కాముకత కాముకత ఉన్నవాడు రాక్షసుడని క్షీరసాగర మదనం చెప్పు వాడికి ప్రేమ అంటే ఏమిటో తెలుస్తుంది అసలు ఆ మాటే వాడడు నీకు తెల్లవారు లేస్తే నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాటల్ని ఎక్కడ వాడకూడదో అక్కడ వాడతావా దానివల్ల ఎంత ప్రమాదం జరుగుతోంది జాతికి నీకు గుర్తింపు లేదా కోటి శతజ్ఞులు పట్టుకుని శత్రువు దేశం మీదకు వచ్చేటటువంటి ప్రమాదం కన్నా మనవాడే ఒక మాటని ఒక చోట వాడవలసింది వేరొక చోట వాడి తరాల తరాల్ని తప్పుత్రోవ పట్టిస్తే సంస్కృతికి జరిగినటువంటి ప్రమాదము ఎక్కువ ఇవాళ దేశం ఆ స్థితికే వచ్చేసింది కాబట్టి ఎంత అందమైనటువంటి స్థితిని తీసుకొస్తున్నారో చూడండి ఆ క్షీరసాగర మధనమునందు ఇటువంటి స్థితిలో రాక్షసులందరూ అమృతమును పోగొట్టుకొని రి కాబట్టి ఒక అద్భుతమైనటువంటి తీర్పు చెప్తారు పోతన గారు అంటారు అమరుల్ రక్కసులు ప్రయాస బల సత్వార్థాభిమానంబులన్ సములై లబ్ధవి కల్పులై అమరుల్ సంశ్రేయము పొంది రై అమరారుల్ బహుదుఖముల్ కనిరి తాం అత్యంత దుర్గర్వులై కమలాక్షుం శరణంబు వేడ నిజనుల్ కళ్యాణ సంయుక్తులే ఎవరైతే పరమేశ్వరుణ్ణి శరణాగతి చేసి ఆయన మాట ఎందు నమ్మకము లేని వారు ఉంటారో వారికి శుభములు జరగమంటే ఎక్కడి నుంచి జరుగుతాయి ప్రతి చిన్న విషయానికి నాంత నేనన్నవాడు ఎలా బాగుపడతాడు అని తీర్పు చెప్పారు ఇక్కడ మీకు నేను ఒక విషయం చెప్పకపోతే నేను అసంపూర్ణం చేసిన వాడిని అవుతాను క్షీరసాగర మథనం ఏమండి క్షీరసాగర మథనం అన్నారు కదా మీరు ఎక్కడో పాలసముద్రం ఉందన్నారు అందులో మర్వత మందర పర్వతం దింపారన్నారు వాసుకుని చుట్టారన్నారు దేవదానువులు తిప్పారన్నారు అందులోంచి ఇవన్నీ పుట్టాయన్నారు దీనికి ఇది కేవలము పురాణ కథ అంటే పాస్ట్ టెన్స్లో భూతకాలములో ఎన్నడో జరిగిపోయిన ఒక వృత్తాంతం అయితే వినడానికి మాకేం అభ్యంతరం లేదు అది పురాణగ్రస్తము కాబట్టి ఒక సత్యము ఒక పవిత్రమైన విషయము మేము వింటాం మాకేం అభ్యంతరం లేదు కానీ అంతకన్నా ఇందులో ఇంకా మేము తెలుసుకోవలసినది ఏమైనా ఉందా మీరు ఒక్క క్షీరసాగర మథనాన్ని నాలుగు రోజులు తీసుకున్నారు అలా ఎందుకు తీసుకోవలసి వచ్చింది ఎందుకు అంత టైం వెచ్చించారు ఈ లీల మీద దీని వెనకాతలు ఏమైనా ఉన్నదా అంటే ఉన్నది నేను మీకు మొదటి రోజున విజ్ఞాపన చేశాను నేను దీన్ని చివర చెప్తాను చివర చెప్తాను చివర చెప్తాను అంటూ నేను ఒక్క మాట ముందు చెప్పాను మీకు ఏమని చెప్పాను ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి కష్టం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎవరిని ప్రార్థన చేశారు దేవతలు శ్రీమన్నారాయణుణ్ణి ప్రార్థన చేశారు కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా ఈశ్వరుణ్ణి ప్రార్థన చెయ్యడం అనేటటువంటిది ఈ జాతి సొత్తు తప్ప కష్టం వస్తే ఈశ్వరుడి పాదములను విస్మరించరాదు నిన్ను గట్టెక్కించవలసిన వాడు ఆయనే కాబట్టి ఏం చేశారు ఈశ్వరుణ్ణి ప్రార్థన చేశారు ఆయనకి కోపం ఉండదు ఆయనకి ప్రేమ ఉండదు ఆయన సముడై ఉంటాడు ఏదో జరగకూడని పొరపాటు ఎక్కడో ఏదో జరిగింది ఆయన శిక్ష వేశాడు ఆయన పాదములు పట్టి క్షమార్పణ వేడావు ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు ఎందుకంటే ఆయనకి శాశ్వత శత్రుత్వం ఉండదు శాశ్వత మిత్రత్వం ఉండదు 
కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేశాడు ప్రసన్నుడై ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఏం చెప్పాడు మీరు దానవులు కలిసి స్నేహం చెయ్యండి ఇందులో సామాజిక పరమైనటువంటి ఒక నీతి ఉన్నది ఇప్పుడు ప్రతి చోట మీరు ఒక విషయాన్ని గమనించండి ప్రతి చిన్న విషయం దగ్గర నుంచి కూడా ఒక నాయకత్వం ఉంటుంది ఇప్పుడు మన దేహం ఉన్నది అనుకోండి దేహమునకు అన్నిటికన్నా బయటికి నడిపించే వాటిని ఇంద్రియములు అంటారు గుర్రములై నడిపిస్తాయి అవి అన్ని ఇంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు ఐదు కన్ను ముక్కు చెవి నాలుక ఇలాంటివి అయినా అన్నిటికీ ఒక మాటే వెయ్యరు దేనికి దానికే పేర్లు వేరు ఒక్క కన్నుని మాత్రం నాయకుడు అంటారు నయనము నాయక నయనము అని ఎందుకు పిలుస్తారో తెలుసా అండి ఇది లీడ్ చేస్తుంది అంటే మొట్టమొదట అసలు తీసుకెళ్ళడం అన్నది ఇక్కడ ప్రారంభం ఇది ముందు దేన్నో చూస్తుంది చూసి లాగుతుంది దా అది ఎంత బాగుందో రా రా అంటుంది చాలా బాగుంది లక్ష్మీ స్వరూపం అని నువ్వు అన్నావు అనుకో అయిపోయింది అంతే ఉద్ధరింపబడిపోయావు చాలా బాగుంది ఎలాగైనా నేను అనుభవించాలన్నావు అనుకో రావణుడి అయిపోయావు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైంది ముందు లాగుతోంది ఏది నాయకత్వం ఈ కన్ను లాగుతుంది ఇంద్రియం కాబట్టి ఇంద్రియాలకు నాయకుడు ఉన్నాడు ఎవరు కన్ను అలాగే గాత్రములు అంటే అవయవాలు ఉన్నాయి వీటికో నాయకుడు ఉన్నారు ఎవరు బుద్ధి శిరస్సు సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం సర్వస్య గాత్రస్య శిర ప్రధానం ఈ నాయకుడు కొంచెం జాగ్రత్త కలిగిన వాడు అనుకోండి వీడికి ఒక అలవాటు జరిగింది అనుకోండి అంటే మీకు నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను మీ ఇంటి నిండా దేవతామూర్తుల యొక్క ఫోటోలే ఉంటాయి అనుకోండి ఎటువైపు తిరిగినా కంటి వల్ల వచ్చే ప్రమాదం చాలా తగ్గిపోతుంది జీవితంలో ఎందుకంటే మీరు ఎటు తిరిగినా ఏవి చూస్తారు ఈశ్వరమూర్తులే కనపడుతుంటాయి కాబట్టి మనస్సుని వెంటనే దుష్ప్రభావం చూపించే సన్నివేశాన్ని మీ ఇంట్లో తగ్గించేసుకున్నారు కాబట్టి సగం పాప చింతన తగ్గిపోయి ప్రశాంతంగా ఉంటారు ఉదాహరణకి మీ మనస్సుని రెచ్చగొట్టేవి తెచ్చి మీరు చాలా పెట్టుకున్నారు అనుకోండి పెట్టి నువ్వు చాలా ప్రశాంతంగా ఉండు నువ్వు చాలా ప్రశాంతంగా ఉండన్నారు అనుకోండి అది ఉండదు కింద అగ్నిహోత్రం పెట్టి పాలిడితే పొంగకే 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 అన్నారు అనుకోండి పొంగకుండా ఉంటుంది ఏమిటి పొంగుతుంది కింద అగ్నిహోత్రం ఉంది కాబట్టి మీ ఇల్లు మీ సంస్కారాన్ని చెప్పేస్తుంది మీరు ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారో మీ ఇల్లు చూస్తే చెప్పేయచ్చు మీ ఇంటికి వచ్చి ఒక్కసారి అలా ఒకసారి గోడల వంక చూసామనుకోండి కబ్బోర్డ్స్ వంక చూసామనుకోండి ఓహో వీరు ఈ స్థాయిలో ఉన్నవారు తెలిసిపోతుంది ఎందుకని తెలిసిపోతుంది అందుకే ఇల్లు చూసి ఇల్లాలను చూడు ఎందుకని ఆ ఇంటిని బట్టి ఆయన సంస్కారం చెప్తుంది ఆయన స్నేహితుల్ని బట్టి ఆయన మనస్సు చెప్తుంది కాబట్టి ఏమైపోయింది అంటే నాయకత్వం ఉంది ఇంద్రియములకు కన్ను నాయకుడు అవయవములకు బుద్ధి నాయకుడు కుటుంబమునకు తండ్రి నాయకుడు మీకు అందుకే ప్రపంచంలో ఒక గొప్ప లక్షణం ఉందండి ఏ నాయకుడు దాని వెనక వాళ్ళది రక్షించుకోవాలి కన్ను చూడకూడని దాన్ని చూడకుండా ఉండడానికి కావలసినవే పెట్టుకుంది అనుకోండి ఇంట్లో పెట్టుకుని కన్ను దాన్ని చూసి ఊరుకుంటోంది అనుకోండి చూసి సంతోషిస్తోంది అనుకోండి మిగిలిన ఇంద్రియాలన్నీ హాయిగా ఉంటాయి బుద్ధి దేని ఎందో మీకు ప్రమాదం లేని దాని ఎందు తీసుకెళ్ళి బుద్ధిని పెట్టారనుకోండి మిగిలిన అవయవాలన్నీ హాయిగా ఉంటాయి అలా తండ్రి తన కర్తవ్యాన్ని తాను నిర్వహిస్తూ తన ఇంట్లో తన పని తాను చేస్తున్నాడు అనుకోండి బిడ్డల పట్ల తను ఎలా ఉండాలో అలా తాను ఉంటున్నాడు అనుకోండి తను భార్య పట్ల ఎలా ఉండాలో అలా ఉంటున్నాడు అనుకోండి భార్య అంటే జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి భార్య అంటే దాసిగా చూచుట కాదు భార్య ఆత్మ సమస్యఖ నీ ఆత్మ ఎటువంటిదో నీ భార్య అటువంటిది నీ ఆత్మకి తెలియకుండా నువ్వేమైనా చెయ్యగలవా ఏమీ చెయ్యలేవు ఆత్మకి తెలిసిపోతుంది నీ భార్యకి తెలియకుండా నువ్వు చెయ్యవచ్చా చెయ్యకూడదు అందుకే శివుడు ఏది చెప్పినా పార్వత్యు ఆచ పార్వతీదేవి అడుగుతుంది పార్వతీదేవికి చెప్తాడు నువ్వు ఏది చేసినా అది ఒక క్రమశిక్షణ ఆవిడ ఏం అనకపోవచ్చు అయినా సరే నువ్వు భార్యకి చెప్తూ ఉండాలి ఇవాళ ఓ ఇరవై రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాను అయ్యి ఏంటి బండిలో ఓ మూడు లీటర్లు పెట్రోల్ కొట్టించాను ఎందుకంటే అది భార్య విధేయత కాదు అలా చెప్పడం 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 ఒక అలవాటు అయింది అనుకోండి చాలామంది ఒక పొరపాటు పడుతుంటారు అలా చెప్పడం ఎందుకంటే మూడు లీటర్లు పెట్రోల్ కొట్టించాను నా విడి చెప్తాడు అంటారు కాదు మీరు రెండు వందల పరుసులో పెట్టుకుంటే మూడు లీటర్ల పెట్రోల్ కొట్టించానని మీ భార్యకి చెప్పడం మీరు అలవాటు చేసుకున్నారు అనుకోండి సపోజింగ్ మీరు అలా చేసుకుని అడగాలో నేను మర్చిపోతుంటాను లేకపోతే అని మీరు మీ భార్యని అడగడం అలవాటు చేశారనుకోండి ఆవిడని అడిగాక నోరు నొక్కేయకూడదు మళ్ళీ స్వతంత్రంగా ఆవిడ ఏమండి మొన్న రెండు వందలు పెట్టుకున్నారు యాభై ఉంది మీ పరిసలో అందనుకోండి 
అవును అవి చెప్పడం మర్చిపోయాను మూడు లీటర్లు పెట్రోల్ కొట్టించాను అన్నారనుకోండి మీకు తెలియకుండా మీ జీవితంలో మీ నడువడి దిద్దుబాటు అవుతుంది ఎందుకో తెలుసా అండి ఒక తప్పు పని చెయ్యాలంటే ముందు డబ్బుతో మొదలు పెట్టాలి మొగాడు వెంటనే ఏం ఆలోచన వస్తుందంటే ఇది అడిగితే ఏం చెప్పాలి చె ఇన్నాళ్ళు ఎప్పుడూ చెప్పలేదు ఎందుకు ఈ అబద్ధాలు చెప్పడం ముందు మీకు ఒక స్పీడ్ బ్రేకర్ వస్తుంది ఎదురు ఎలా అంత నన్ను నమ్మిన మనిషి నేను ఏ చెప్తే అది నిజమని నమ్ముతుంది నేను ఖర్చు పెట్టిన ఈ నూట యాభై రూపాయలు ఏ పద్దులో వేసి చెప్పను నేను ఏదో గుడికి ఇచ్చాను అని చెప్తాను ఎంత మంచి పని చేశారండి ఈ నెలలోనే మన పెళ్లి రోజు కూడా అని అంటే నువ్వు బతికినట్ట చచ్చిపోయినట్ట ఆ రోజున కాబట్టి ఎందుకు వచ్చిన పని అని ఆగిపోతాం కాబట్టి ఏం చెయ్యాలి అంటే పురుషుడు భార్యతో ప్రవర్తించేటప్పుడు ఆత్మతో ప్రవర్తించినట్టు ప్రవర్తించమని చెప్తోంది శాస్త్రం తప్ప భార్య అంటే నోరు నొక్కేసి నీ దగ్గర ఏదో దాసి పడున్నట్టుగా పడున్నట్టు చూడమని ఎవరు చెప్పలేదు లేకపోతే నీకు క్రమశిక్షణ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నువ్వు నీ అంత నువ్వు అలవాటు చేసుకోకపోతే ఏనుగు లొంగింది మావటివాడి అంకుశానికి తనంత తాను మావటివాడిని పట్టుకుని తొండంతో చుట్టి అవతల బాగలేగలదు ఏనుగు తలుచుకుంటే కానీ ఇంత డొక్కు మావటాడోడు వచ్చి ఆ అంకుశం పట్టుకుని ఆ అంటే ఐశ్వర్య స్థానము కుంభస్థలముగా ఉన్న ఏనుగు అవతల పిల్లాడిస్తున్న రూపాయికి ఇలా తొండం జాపి రూపాయి ఇచ్చుకుని మామటాడికిచ్చి తొండమెత్తి పిల్లాడికి ఆశీర్వచనము చేయిచున్నది ఎందువలన ఒక మామటికి ఏనుగు లొంగినది నువ్వు నీ భార్యకి లొంగి ఏనుగులా ఎందుకు నిన్ను నువ్వు సంస్కరించుకోలేవు నీకు ముందు మెట్టెక్కుదామన్న ఆలోచన లేదు అందుకని సంస్కరించుకోలేవు ఒక ఏనుగుని చూస్తే నువ్వు మారచ్చు ఒక ఏనుగులా వెంకటాచలం ముందు నిలబడిన ఏనుగులా నువ్వు మారిపోవచ్చు మామటి లాంటి నీ భార్య దగ్గర లొంగి జీవితాన్ని సంస్కరించుకోవాలనుకుంటే అలా మారవచ్చు కాబట్టి మామటి కూడా ఓ గమ్మత్తు ఉంటుందండి మామటి రూపాయి పుచ్చేసుకుంటుండి అరటి పండు ఇచ్చారనుకోండి ఏనుగు నోట్లో పడేసుకుంటే మామటి ఏమండం కానీ అరటి పండు నోట్లో వేసుకుంటున్నా మామటాడు లాగేసుకున్నాడు అనుకోండి తొండం పెట్టుకోడు కొడుతుంది ఏనుగు కాబట్టి మళ్ళీ అప్పుడు ఎలా ఉండాలి భార్య దగ్గర ఏమో అయ్యప్ప స్వామి గుళ్ళో స్తంభానికి ఓ పన్నెండు వందల రూపాయలు ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను మన ఇద్దరి పేరు మీద అని అనుకోండి ఆ ఎందుకు అని నోరు మొయ్యి ఈ పన్నెండు వందలు నిన్ను నన్ను ఏం ఉద్ధరించేయో కొంత కొంత పుణ్యానికి కూడా ఇవ్వాలి అని నువ్వు అరటి పండు తినద్దన్న మామటిని తొండం పెట్టి కొట్టినట్టు కొట్టగలగాలి అప్పుడు అంటే కొట్టమని కాదు నా ఉద్దేశం సంస్కరించగలగాలి అప్పుడు నువ్వు చెయ్యి ఇలా చిటికిని వేలు పట్టుకున్నందుకు ఆవిడ్ని ధర్మంలోకి తెచ్చావు ఆవిడికి నువ్వు చెప్పి వినడంలో నువ్వు ఏనుగు పోయి నిలబడ్డా ఇలా నియంత్రించుకో ఎప్పుడు దేశాన్ని బాగు చేస్తాను దేశాన్ని బాగు చేస్తాను అన్న వాళ్ళు చాలామంది తమ ఇంటిని బాగు చేసుకున్న వాళ్ళు కారు అసలు విషయం ఇంట్లోంచి పుడుతోంది వాడింట్లోంచే అన్ని అరిష్టాలు వాడింట్లోనే ఉన్నాయి కానీ దారుణం ఏమిటంటే వాడే దేశాన్ని సంస్కరిస్తానని చెప్పేవాడు దళిత సుగుణ చాలా తెలుగు బాలలో కట్టుకున్న సతి నిన్నట్టేటిలో ముంచి కన్నవారి నోట గడ్డ కొట్టి సభలకెక్కువాడు చచ్చు పెద్దమ్మరా లలిత సుగుణ జాల తెనుగు బాల అంటాడు ఆయన కాబట్టి ప్రతి ఇంట్లో పురుషుడు తన ఇంటిని నిర్వహించుకున్నాడు అనుకోండి నాయకుడై నువ్వు ఇంకా దేశానికి ఏమీ చేయక్కర్లేదు నువ్వు చెయ్యవలసినది నువ్వు చక్కగా చేస్తుంటే నీ భార్య పట్ల మర్యాదతో ప్రవర్తించి నీ కొడుకుల పట్ల నీ కర్తవ్యం నువ్వు నిర్వహించి నీ కూతురు పట్ల నీ కర్తవ్యం నువ్వు నిర్వహించి నువ్వు ఎలా నడువడితో ఉండాలో అలా నడువడితో ఉంటే నీ ఇల్లు ఆదర్శం అవుతుంది నీ పక్కింటి వాడు అలా ఉంటే ఆ ఇల్లు ఆదర్శం అవుతుంది ఇన్ని ఇల్లు కలిస్తే ఓ అపార్ట్మెంట్ ఆదర్శం అవుతుంది పది అపార్ట్మెంట్లు ఇలా ఉంటే ఆ స్ట్రీట్ ఆదర్శం అవుతుంది అలాంటి వీధులు గొప్పగా ఉంటే ఆ పట్టణం ఆదర్శం అవుతుంది అలాంటి పట్టణాలు గ్రామాలు కలిసి ఉంటే ఒక దేశం ఆదర్శం అవుతుంది అది రామరాజ్యం అవుతుంది ప్రారంభము ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభం కావాలి ఇక్కడ సంస్కారం లేదు ఇక్కడ సంస్కారం లేదు నీ ఇంట్లో సంస్కారం లేదు నువ్వు దేశాన్ని ఉద్ధరించేవాడివా ఎలా ఉద్ధరిస్తావు అందుకే రామచంద్ర ప్రభు ఒక మాట అంటారు ఒకటి చెప్పే ముందు ఏది ఉండాలో తెలుసా తనకి నడువడి ఉండాలి లేకపోతే లోకం ఏమంటుందో తెలుసా అన్నీ విని ఆ వాడికి లేదు ఏదో చెప్తాడంటుంది అందుకని వృత్తము నడువడి చాలా ప్రధానము సుమా ఆ నడువడి లేనప్పుడు ఎన్ని చెప్పినా వినరు చెప్పే అర్హత ఉండదు కూడా కాబట్టి ప్రవర్తన నియంత్రించుకో అని చెప్తాడు సో నాయకత్వం అన్నది అంత అవసరం ఈ నాయకత్వము సురాసురులను కలపగలగాలి ఇంట్లో పిల్లలు పుట్టిన దగ్గర నుంచి చాలా డిసిప్లిన్డ్గా ఉంటారండి అబద్ధం పిల్లలు ఒక్కొక్కసారి పొరపాటు పని చేస్తాడు తప్పు పని చేస్తాడు నువ్వు కడుపులో పెట్టుకు కాచుకోవాలి 
కాసుకుని పిల్లాన్ని కూర్చోపెట్టుకుని చక్కగా వాడికి హితబోధ చేసి నాన్న ఈసారి తప్పు చేస్తే చేసావు ఇంకెప్పుడు ఇలా చేయి అని నువ్వు చెప్పగలగాలి చెప్పగలిగితే నువ్వు చెప్పిన విధానం బట్టి వాడు మారుతాడు మంచిని చెడుని కలుపుకోగలగాలి నాయకత్వం అన్నది ఎందుకంటే ఒక దేశంలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ మంచి వాళ్ళు ఉండరు అందరూ చెడ్డవాళ్ళు ఉండరు వాళ్ళు కలుపుకోవాలి కలుపుకున్నావు కలుపుకుని ఒక పని మొదలుపెట్టావు శ్రీమన్నారాయణుడు చేసింది అదే క్షీరసాగర మతం జరుగుతుంటే ముందు హాలాహలం పుట్టింది ముందు దెబ్బలాట్లే వస్తాయి దాన్ని ఇంటి పెద్దవాడు అన్నవాడు ఆ హాలాహలాన్ని తాను పుచ్చుకోవాలి అంటే ఆ దెబ్బలాట తాను విని రే ఏమిటరా దెబ్బలాటలో మీరు మీరు పిల్లలు అలా మాట్లాడుకోవచ్చా నీ హాలాహలం తాను పుచ్చుకుని వాళ్ళకి ప్రశాంతత ఇవ్వాలి అంటే ఇంకా మనం ఇలా దెబ్బలాడుకోకూడదన్న స్థితి వాడికి తేవాలి మీరు ఆంతరమునందు తీసుకున్నారనుకోండి క్షీరసాగర మధనం ఎక్కడ జరుగుతుందో తెలుసా అండి బయట కాదు ఇక్కడ చేయగలగాలి మీరు ఎలాగో తెలుసా క్షీరసాగరం అంటే మీకు నేను మొట్టమొదటి రోజున చెప్పాను అది పెరుగుకుండా పాలకుండా ఇక్కడ ఉన్నదని అనుకోండి ఏమిటా పాలకుండా ఈశ్వరుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు ఎందుకని మీరు ప్రతిరోజు ఈ సత్యం ఒప్పుకుంటున్నారు ఎక్కడ ఒప్పుకుంటున్నారు మీరు చూడండి మీరు ద్వైతముతో ప్రారంభించి అంతకన్నా ఇంకా గొప్ప స్థితిలోకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి అద్వైతంలో పూర్తి చేస్తారు పూజని ఎలా మీరు చూడండి పూజ కూర్చున్నప్పుడు ఏమంటారు దేశకాల సంకీర్తనం చేస్తారు శ్వేతవరాహ కల్పే వేవ స్వతంత్రే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబు ద్వీపే భరత వర్షే భరతఖండే మేరోహో దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీశైలక్ష ఈశాన్య ప్రదేశే గంగా గోదావరియోర్ మధ్య దేశే వసతి గృహే సమస్త దేవత బ్రాహ్మణ హరిహర సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమానే వ్యవహారిక చంద్రమానే నా శ్రీ పార్థివనామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే శిశి ఋతు మాఘమాసే కృష్ణపక్షే అని వరుసగా తిథి దగ్గర నుంచి రోజు దగ్గర నుంచి నక్షత్రం దగ్గర నుంచి సమయం దగ్గర నుంచి ఏం చేస్తున్నారు దగ్గర వరకు చెప్తారు ఇప్పుడు ఎవరికి చెప్తున్నారు ఈశ్వరుడు అక్కడున్నాడు నేను ఇక్కడున్నాను ఇప్పుడు పూజ మొదలెట్టిన తర్వాత ఏమంటారు నేను చేస్తున్నాను అని కర్మ కరిష్యే అని నీళ్లు ముట్టుకుని ఓం ప్రకృత్యై నమ ఓం వికృత్యై నమ ఓం అని ఒక్కొక్క నామని చెప్తూ అమ్మ నువ్వు అంత గొప్పదానివి నేను ఏమీ చేత కానివ్వండి నీ భక్తుణ్ణి నువ్వే కాపాడాలి అంటూ పువ్వులేస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైంది ఈశ్వరుణ్ణి పైన పెట్టారు మీరు కింద నిల్చున్నారు ఇప్పుడు ఈశ్వరుణ్ణి చాలా విశిష్టమైన స్థానమునందు పెట్టారు మీరు కింద స్థానంలో నిలబడ్డారు మంత్ర పుష్పం వచ్చింది అప్పుడు చేతిలో పువ్వు పట్టుకుని లేచి నిలబడ్డారు నిలబడి ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు నాన్యప్పంధాయనాయ విద్యతే అసలు ఈశ్వరుణ్ణి తెలుసుకోవడానికి నేను ఇత పూర్వం చేసింది ఏవీ మార్గాలు కావో ఒక్కటే మార్గం ఉన్నది ఈశ్వరుడు ఎక్కడున్నాడో తెలుసుకోవడానికి ఎక్కడున్నాడు ఇప్పుడు చెప్పేస్తున్నారు నీవారస్సూక వత్తన్వి పీతాభాస్వత్యనూపమా బొడ్డులో చిటికిన వేలు పెట్టుకుని పైకి బొటన వేలు పెడితే బొటన వేలు ఎక్కడ తగులుతోందో అక్కడ ఇలా వంగిన కమలం ఒకటి ఉన్నది ఆ మధ్యలో ఒక అగ్నిహోత్రం వెలుగుతోంది దాని మధ్యలో మళ్ళీ ఒక చిన్న బిందు ఉంది దాని వేడి పైకి కిందకి పక్కలకి కొడుతోంది అదే మూర్త మూల మధశాయి అది తొంభై ఎనిమిది పాయింట్ ఆరో నాలుగో ఎంత ఉంది కదా ఫారెన్ హీట్ డిగ్రీస్ అది ఈ టెంపరేచర్ని కంట్రోల్ చేస్తోంది బాడీని రేడియేట్ చేస్తోంది చల్లగా ఉంటే వేడిని గ్రహిస్తోంది వేడిగా ఉంటే నీళ్లు పుచ్చుకుంటోంది అది లోపల వేడిని కల్పిస్తోంది తేజస్సుని కల్పిస్తోంది ఇటువంటి అసలు ఆ తేజస్సుకి ఆ జ్యోతికి పేరు లేదు కానీ స బ్రహ్మ స శివ స హరిశ్చేంద్ర స్వచ్ఛర పరమస్వరాట నీ ఇష్టం ఏ పేరు పెట్టి పిలువు అది పలుకుతుంది అదో విచిత్రం అది ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి నేను అక్కడ తిరగడం ఏంటి ఇక్కడే తిరుగుతాను అని నీ చుట్టూ నువ్వు తిరిగి ఆత్మ ప్రదక్షిణం అంటున్నావు ఇప్పుడు పూజ ఎక్కడ పూర్తయింది ద్వైతముతో మొదలుపెట్టి అక్కడ ఉన్నాలని చెప్పి ఈశ్వరుడు ఇక్కడ ఉన్నాడని అంగీకరించడంతో పూజ పూర్తవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడే ఉన్నటువంటి ఈ ఈశ్వరుడు పాలకుండా నీకు అశాంతి ఎందుకున్నది పాలకుండ నువ్వై ఉంటే అంటే పాలకుండని విడిచిపెట్టి నువ్వు లోకము చుట్టూ తిరుగుతున్నావు మనశ్శాంతి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఏది శాంతినిస్తుందో దాన్ని పట్టుకుంటే శాంతినిస్తుంది నీకు చల్ అబ్బా చాలా ఎండగా ఉందండి అన్నాడు ఒక ఆయన చాలా ఎండగా ఉందండి అని చెప్పి చొక్కా ఇప్పేసి బని నిప్పేసి టోపీ తీసేసి మంచి నడినెత్తి మీద సూర్యుడు ఉండగా రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి నిలబడ్డాడు కూర్చుని అబ్బా ఏమిటండి ఎండ తల పగిలిపోతోంది అంటున్నాడు అదేమిటయా ఎండగా ఉంది తల పగిలిపోతోందని రోడ్డు మీద కూర్చున్నా ఎందుకు ఇంట్లోకి వెళ్ళి కూర్చో అన్నాడు అనుకోండి ఒక ఆయన అదేమిటండి ఇంట్లో కూర్చుంటేనే చల్లగా ఉంటుందా అంటే ఇంట్లో కూర్చుంటేనే చల్లగా ఉంటుంది రోడ్డు మీద కూర్చుంటే చల్లగా ఎందుకు ఉంటుంది నీకు ఏ చల్లగా ఉండాలి అని అనుకుంటే ఇంట్లో ఉండాలి నీ మనస్సు శాంతిగా ఉండాలి అంటే శాంతికరమైన పదార్థాన్ని నువ్వు పట్టుకోవాలి ఎక్కడున్నది అది ఇక్కడే ఉన్నది ఇక్కడది పట్టుకోవడానికి బయట తిరిగితే దొరుకుతుందా లోపలికి వెళ్ళాలి బయటికి వెళ్ళడం తెలుసు లోపలికి వెళ్ళడం మనకి తెలియదు అది కూడా ఇవి తెరిచి బయట తిరుగుత
ఇది తెరిచి బయటకు తింటావు ఇది తెరిచి బయటకు మాట్లాడతావు ఈ లోపలికి వెళ్ళడం అసలు ఎప్పుడు ప్రయత్నమే చేయలేదు ఇది చెయ్యడం క్షీరసాగరం అసలు ఇప్పుడు మందర పర్వతం కావాలి జ్ఞానమునందు నీకు కావలసినటువంటి ఆసనం సుఖంగా కూర్చోవడానికి ముందు ఫిజికల్ డిస్కంఫర్ట్ ఉందనుకోండి నేను ఇలా కూర్చోలేను అని నాకు తెలిసిపోయింది అనుకోండి ఇంకా జ్ఞానం ఏంటి నా బుర్రా అందుకని నేను ఇలా కూర్చోగలను చాలాసేపు అని మీకు అనిపించిన ఆసనం వేసుకుని కూర్చుని ఈ బాహ్య నేత్రములు మూసేసి ఆంతర నేత్రములు తెరిచి భ్రూమధ్యమునందు అందుకని కుంకంబొట్టు ఉంచుకో 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 అంటారు మన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జ్ఞాన నేత్రమును తెరిచి నువ్వు ఒక జ్ఞాన శ్లోకం చదివి నువ్వు ఏదో ఎవరినో పూజ చేయాలనుకుంటున్నావు దాని నామరూపాలతో పెద్ద ప్రమేయం ఏం లేదండి మీరు ఎవరిని పూజ చేసినా ఒకటే ఉదాహరణకి నేను పార్వతీ పరమేశ్వరుల్ని పూజ చేయాలి అని సంకల్పం చేశాను అనుకోండి వెంటనే నేను ఇలా జ్ఞాన నేత్రం తెరిచి అధాంగ పూజ చేస్తున్నాను అనుకోండి పార్వతీ పరమేశ్వరుల పాదములు చూడాలి అని నేను అనుకున్నాను అనుకుంటే ఎలా ఉంటాయో నాకేం తెలుసు ఎందుకు వచ్చింది ఇదంతా నాకేం గుర్తు ఏంటి ఏంటో పాదం ఎలా ఉంది మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి నేను అన్నానని కాదు మీరు ఇలా కూర్చొని ముందు పరమశివుడి పాదాల వంక చూసి ఆ పాదాలు ఎలా ఉంటాయి అని మీరు అనగానే బొట్టన వేళ్ళ దగ్గర కన్ఫ్యూషన్ వచ్చేస్తుంది ఇటువైపు బొట్టన వేలు దగ్గర నుంచి ఇలా ఉంటుందా ఇటువైపు బొట్టన వేలు దగ్గర నుంచి బొట్టన వేలు రెండు కలిసి ఉంటాయా లేకపోతే అటో బొట్టన వేలు ఇటో బొట్టన వేలు కనపడుతుంది అంటే అసలు వాడికి జానమునందు దర్శనం అవ్వట్లేదు ఆ రెండు బొట్టన వేళ్ళు కలిసి కనపడాలి కదా పాదాలు ఇలా పెట్టినప్పుడు బొట్టన వేళ్ళు పక్క పక్కన కదా ఉంటాయి అలా మీకు ఎదురుగుండా రెండు బొటన వేళ్ళు పెట్టి పద్మపీఠం మీద ఈశ్వర పాదాలు మీకు కనపడ్డాయి అనుకోండి దాని మీద స్వామి పట్టుబట్ట పట్టుబట్ట యొక్క అంచు మీకు కనపడుతోంది అనుకోండి అన్ ఆయన పాదాల మీద ఉన్న పువ్వులు మీరు చూశారనుకోండి మీకు ఆ పాదాలు కనపడగానే మీరు ఏం చేస్తారు వంగి నమస్కరిస్తారు కదా కాబట్టి వెంటనే మీరు ఇలా జానమునందుండి మీలోంచి మీరు విడివడిపోతారు విడివడిపోయి సినిమాలో చూడండి హీరోయిన్లోంచి హీరోయిన్ వచ్చేసి పెళ్ళిపెళ్ళాడు అంటుంది ఇంకో హీరోయిన్ వచ్చేసి వద్దు అంటుంది అలా మీలోంచి మీరు విడివడి వెళ్ళి ఆ స్వామి పాదములకు వంగి నమస్కరిస్తున్నారు అనుకోండి చిత్రం ఏమైపోతుందో తెలుసా అండి మీలోంచి జ్ఞానేంద్రియాల లోపల ఉన్న శక్తుల్ని అది తీసుకెడుతుంది ఇప్పుడు మీరు అక్కడ జ్ఞానంలో వంగి నమస్కరిస్తే ఈశ్వరుడి పాదములకు గంధము రాయబడి ఉన్నది కళ్ళు చూస్తాయి కళ్ళు గంధం చూడగానే ముక్కు మా చి గంధం వాసన పహ చాలా ఎంత బాగుందో అంటాయి గంధం వాసన పీల్చాక వశిష్టాది మహర్షులందరూ ఇత పూర్వము పూజ చేసినటువంటి నాగపడగ పుష్పాలు తామర పువ్వులు ఉన్నాయి మీరు మనోనేత్రంతో చూస్తున్నారు అక్కడ మళ్ళీ ఇలా తల ఉంచారు ఇప్పుడు మీకు ఆ తామర పువ్వులు తగులుతున్నాయి కొంచెం ఆ రెక్కలు విరుగుతూ చప్పుడు వచ్చింది ఆ పద్మ సుగంధమును మీరు పీలుస్తున్నారు ఈలోగా వశిష్టాది మహర్షులు చుట్టూ నిలబడి సహస్రశీర్షా పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాత్ అంటున్నారు అది మీకు వినపడుతోంది మీ టెలిఫోన్ మోగింది మీకు వినపడలేదు ఎందుకు వినపడలేదు మీకక్కడ లేనిది వినపడుతోందా ఉన్నది వినపట్టలేదా ఎలా కుదిరింది అది అలా ఎలా కుదురుతుందండి మీ అది సాధ్యమా సాధ్యమే క్షణము చేత ఇప్పుడు ఏం చేసావు నువ్వు అంటే పాల సముద్రంలో మందర పర్వతాన్ని దింపావు అంటే మనస్సుని అక్కడ పెడుతున్నావు తీసుకెళ్ళి ఇది జ్ఞానేంద్రియములతో కలిసి వెళ్ళి నిలబడుతోంది పాల సముద్రంలో కానీ ఒకటి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి జ్ఞానమునందు నిష్ఠ కుదరడానికి చాలా ప్రయత్నం చేయాలి లేకపోతే ఏమవుతుందో తెలుసా అండి స్టంబుల్ అవుతుంది మందర పర్వతం ఊగినట్టే ఊగుతుంది అది దాన్ని అసలు పైకి ఎత్తడమే చాలా కష్టం మీరు ఎస్ ఈశ్వర పాదాలు చూడు అని మీరు అనగానే అది రైతు బజార్కి వెళ్ళిపోతుంది రాదు అందుకని తౌగాలు పెట్టి తవ్వాలి దాన్ని విశ్వకర్మ ఆ త్వష్ట చేసిన తౌగాలు పెట్టి తవ్వాలి దాని మొదలు అంటే నువ్వు మొయ్యి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావు నాకు తెలుసు రా అని మళ్ళీ తేవాలి మీరు కంగారు పడిపోయి ఇంకా నా బతుకు ఏమిటి నాకు జానం ఏమిటి అని లేచి వెళ్ళిపోకూడదు చూశాను వెళ్ళిపోయావు ఏం పర్వాలేదు ఆల్రెడీ అలవాటు కదా నలభై ఏళ్ళు అలవాటు చేశాను ఇవాళ ఎక్కడి నుంచి వస్తావు ఏమి తప్పు లేదు అని మళ్ళీ కళ్ళు తెరిచి ఒకసారి పాదాలు చూసి బాగా లోపల గుర్తెట్టుకుని దా ఇప్పుడు రా అని మళ్ళీ కూర్చుని ఆ రా చూసావా ఏం కనపడుతోంది అని మీరు అడిగారు అనుకోండి అది కాసేపు ఉంటుంది ఈ లోపల ఏమవుతుందో తెలుసా అండి మొట్టమొదట్లో మీరు ధ్యానం సాధన మొదలుపెట్టినప్పుడు ఒక అంతర్యుద్ధం బయలుదేరుతుంది కాసేపు చేయగానే రెండో రోజు మూడో రోజు నాలుగు అబ్బా రోజు ఆ పాదాలు చూడు పాదాలు చూడు తినేస్తాడు బాబు కూర్చోబెట్టి ఇంకా గొణుగుడు ఒకటి మొదలవుతుంది లోపల మీకు తెలియకుండా ఓడు గొణుగుతూ ఉంటాడు తెలుసా అండి ఇది యథార్థం మీకు ఎప్పుడు ఆ గొణుగుడు వినకపోతే చెప్పండి వాళ్ళ కాళ్ళ మీద నేను పడిపోతాను అలాంటి గొణుగుడు వినబడని వాడు ఉన్నాడా ఎందుకబ్బా ఇవన్నీ అనిపిస్తుంది అదే 
మనస్సు దీని సుఖాన్ని కోరుతుంది ఎందుకు ఇవన్నీ హాయిగా ఫ్యాన్ కింద కూర్చుందాం ఇప్పుడు టీవీలో సీరియల్ వస్తుంది ఇవాళ పేపర్లోనేమో అది ఎవరితో చాలా మృత్యుముఖంలో ఉందని చెప్పి హెడ్లైన్స్ దగ్గర చూశాను అది చదవాలి తొందరగా ఈ పాదాలు 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 ఇవ్వాలి రేవు నాకు అని అక్కడికి లాగేస్తుంది ఆవిడ దేశాన్ని ఉద్ధరించలేదు లేకపోతే నీకేం జ్ఞానభిక్ష పెట్టలేదు నీకెందుకు ఇది పట్టుకో అంటే పట్టుకోదు అక్కడికి పోదాం అక్కడ పోదాం అంటుంది ఆ తర్వాత అది చూసి ఇప్పుడు ఏమైందో నిన్న రాత్రి ఎలా ఉందంటే మళ్ళీ రకరకాల ఛానల్స్ తిప్పి లేటెస్ట్ పొజిషన్ ఎందుకది నువ్వే ఏం సాధిస్తావు అంతా తెలిసేసుకుని నువ్వు ఏమైనా వెళ్ళిపోతావా పోని నీకు ఏమైనా బంధుత్వం ఎందుకు అలరన్ అలా తెలుసుకో తెలుసుకోవద్దని నేను అంటలేదు కానీ ప్రయారిటీ ఉంది పొద్దున్న నువ్వు చేయవలసింది వేరే పని ఉంది అని నీ మనస్సుని నచ్చ చెప్పడానికి కొంత సంఘర్షణ జరుగుతుంది లోపల నో ఇవన్న పేపర్ ముందు ఇది చేయి ప్రీతితో చేయి చేసేటప్పుడు సంతోషంగా చేయి ఇది హాలాహలం పుడుతుంది అదంత తొందరగా ఒప్పుకోదు ఇప్పుడు ఈ హాలాహలం ఎవరు పుచ్చుకోవాలండి ఈశ్వరుడే పుచ్చుకోవాలి అంటే మళ్ళీ మీరు భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకుని స్వామి నా జ్ఞానం బాగా కుదిరేటట్టు చూడు అని స్వామినే ప్రార్థన చేయాలి మందరం తొట్టు పడితే ఎవరిని అడగాలి భగవంతుడినే పట్టుకోవాలి అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడు ఆది కూర్మం అవుతాడు ఆయనే ఆధారం అవుతాడు ఎక్కడో ఏదో ఉపన్యాసం దగ్గరికి తీసుకెడతాడు ఏదో పాట దగ్గరికి తీసుకెడతాడు మీకు తెలియకుండా జ్ఞానం ఎలా వెళ్ళిపోతుందో తెలుసా అండి ఎక్కడో వింటారు మీరు వడిబాయక తిరిగే ప్రాణబంధుడా ఓ మాట వింటారు ఆ మాట వినగానే మీరు అంటారు వడిబాయక తిరిగే ప్రాణబంధుడా అంటే వడి అంటే వేగం వేగము వదిలిపెట్టకుండా ఒకే వేగముతో తిరిగే ప్రాణబంధుడా వెంకటేశ్వరుడు అలా ఎలా కుదురుతుంది ఒకవేళ లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు అన్న అంబులెన్స్ ఎక్కించేస్తారు అన్న అంబులెన్స్ ఎక్కించేస్తారు ఒకే స్పీడ్తో లోపలికి వెడుతూ ఉండాలి వస్తూ ఉండాలి ఇది ఎవరు చేస్తున్నారు నే చేయట్లేదే కాబట్టి ఎవరో చేస్తున్నారు నేను నిద్రపోతున్నప్పుడు కూడా ఆ చేయిస్తున్న వాడే వెంకటేశ్వరుడు కాబట్టి వాడు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు అంటే వాడు అఖిల లోకములకు పరిపాలకుడై నా స్వామి ఇక్కడే కొలువై ఉన్నాడు వాడు నా ఊపిరి తీయిస్తున్నవాడు ఆ వడిబాయక తిరిగే ప్రాణబంధుడా అని మీరు పొంగిపోతున్నారు అనుకోండి మీరు ఏది విన్నా ఏది చూసినా ధ్యానంలోకి వెళ్ళడం అలవాటు అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఏమైంది హలాహల భక్షణం అయిపోయింది మీకు ప్రీతి వచ్చేసింది దాని మీద రోజు అబ్బా కాసేపు వెళ్ళి ధ్యానం చెయ్యాలి ఎంత బాగుంటుందో ధ్యానం అని ఉత్సాహపడిపోతూ ధ్యానానికి కూర్చుంటుంటారు ఇది రాను రాను ఏమైపోతుంది అంటే దీనికో టైం ఉండదు ఎక్కడ కూర్చున్నా ఖాళీగా ఉన్నారు అనుకోండి ఎవ్వరికి తెలియదు మనస్సు చేత పాపం చేసినా తెలియదు ధ్యానం చేసినా తెలియదు మీరు ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు మీరు అలా ఒక్కసారి శ్రీశైలం వెళ్ళిపోవాలనిపించింది అనుకోండి ఓ పెద్ద నంది దాని ముందు ఓ చిన్న నంది ఆ చిన్న నంది శృంగములలోంచి చూస్తే లోపల ఒక పెద్ద పీఠం దాని మధ్యలో ఓ చిన్న బుజ్జి శివలింగం దాని పక్కన అర్చకుడు దానికి రాసిన గంధం పెట్టిన బొట్టు మీరు వెళ్ళి తల తాటిస్తున్నట్టు అన్నీ కనపడుతూ ఉంటాయి మీరు హాయిగా లోపల దర్శనం చేస్తుంటారు అంటే తొందరగా వెళ్ళిపోయింది అక్కడికి ధ్యానంలోకి అది అలవాటు పడినది అది అలవాటు చెయ్యాలి మీరు చేయకపోతే తనకి రాదు మీరు ఏం చేస్తే అది పుచ్చుకుంటుంది అది పసిపిల్లాళ్ళు లాంటిది అందుకని అలవాటు చేస్తే వెడుతుంది ఇది మందర పర్వతాన్ని దింపి క్షీరసాగర మధనం చేయడం ఇలా ధ్యానం చెయ్యగా 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 ఏమవుతుంది ముందొచ్చే ప్రయోజనం ఏమిటో తెలుసా అండి ప్రశాంతంగా ఉంటాడు ముందు వాడు ప్రశాంతంగా ఉంటే ఊరంతా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఒకసారి దయానంద సరస్వతి మహారాజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక కోడలు అడిగింది స్వామి మా అత్తగారు రోజు మూడు గంటలు పూజ చేస్తారు ఆ మూడు గంటలు పూజ చేస్తున్నప్పుడు ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ఎంత నిశ్శబ్దంగా ఉంటారో మూడు గంటలు పూజ అయిపోయి ఇంట్లోకి వస్తారు అంతే అరుపులు కేకలు మొదలు ఇంకా పూజ వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి అని అడిగారు అడిగితే దయానంద సరస్వతి అన్నారు ఆ పూజ వల్ల మీ ఇల్లు మూడు గంటలు ప్రశాంతంగా ఉండడమే పుణ్యము అన్నారు ఎంత గొప్ప మాట చూడండి కాబట్టి ధ్యానం చేసి నీకు ఏమవుతుంది నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉంటావు నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉంటే ఏమవుతుంది నీ బీపీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది నీ షుగర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది నువ్వు కంట్రోల్లో ఉంటావు ప్రశాంత తిప్తమైన నిర్ణయాలు తీసుకుని తాను ప్రశాంతిలో ఉంటుంది లేదనుకోండి తాను ఉద్వేగంలో ఉంటుంది పది మందిని ఉద్వేగ పెడుతుంది ఉద్వేగాన్ని సృష్టిస్తుంది ఉపద్రవాలు తీసుకొస్తుంది కాబట్టి శాంతికర స్థానమును పట్టుకో పట్టుకోవడం అలవాటు అయిపోయి అలా పట్టుకుంటే ఏమవుతుంది కొన్ని సిద్ధులు వస్తాయి నీకు తెలియకుండానే అవే కామధేనువు కల్పవృక్షం ఇలాంటివన్నీ ఓ ఆశీర్వచనం చేస్తే ఫలించవచ్చు అలా ఈ సిద్ధులు వస్తాయి కానీ నాకక్కర్లేదు నాకక్కర్లేదు అని వదిలేయగలగాలి చెయ్యవలసిన మొదటి పని మాత్రం మర్చిపోకూడదు ఏమిటో తెలుసా అండి దేనువు సురభిని ముళ్ళకి ఇవ్వాలి సురభి అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి మా దొరగారు చేస్తూ ఉంటారు అది సురభంటే 
ప్రతి ఉగాది నాడు వేద పండితులు అందరినీ తీసుకొచ్చి ఇంట్లో వేదం చదివించి వారందరికీ భూరిదానం చేస్తారు బయట కూడా చెప్పరు మంచి భూరిదానాలు చేస్తారు పొలం దున్నడం ప్రారంభం కాగానే వేద పండితులు అందరినీ తీసుకెళ్ళి పొలం గట్టను కూర్చోపెట్టి ముందు వేదస్వస్తి చెప్పిస్తారు నేను భూమిని దున్నుతున్నాను అని ముందు వేదం చెప్పించి వేద పండితుల్ని సత్కరిస్తారు తనకున్న దాంట్లో తను తను కోసమే బ్రతుకుతున్నాడు తన కుటుంబం కోసం బ్రతుకుతున్నాడు కాదు లోకం కోసం బ్రతుకుతున్న మహాపురుషులు కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు లోకాన్ని ఉజ్జీవింపచేస్తున్నారు వాళ్ళు నిలబడాలి అందుకని వాళ్ళు నిలబడానికి అటువంటివి నిలబడడానికి మీరు కొన్ని పనులు చెయ్యవలసి ఉంటుంది ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఒక అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం ఉంది పెద్దలు ఉన్నారు వారు ఈ డబ్బు మనం ఎందుకు ఖర్చు పెట్టాలి అంటే నేను పొగిడాను అని మీరు అనుకోకండి నేను ఒక ఉదాహరణకి చెప్తున్నాను ఒక సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ఒక లక్ష రూపాయలో పది లక్షలో ఎక్కువైపోయా దాచుకోవచ్చు ఆయన లేకపోతే ఇంకొక ధర్మకర్త ఆయన దాచుకోవచ్చు కానీ ఒక అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం ఇక్కడ నిర్మించి ఒక పెద్ద ప్రాంగణం కడితే అందులో అనేక మంది భక్తులు కూర్చొని ఉపన్యాసాలు వింటే చక్కగా కూర్చుంటే మేలు జరుగుతుందని ఇంత స్థలం కొని ఇంత పెద్ద గుడి కట్టి తన పేరు కూడా ఎక్కడా రాసుకోకపోవడంలో సురభిని పోషించడం ఉంది అంటే ఏమైంది లోక కళ్యాణము చే జరిగేటటువంటి ప్రదేశాన్ని నువ్వు నిర్మించావు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతోంది లోక కళ్యాణము జరుగుతోంది భాగవతం జరుగుతోంది లోక కళ్యాణం పది మంది ఉద్ధరింపబడతారు ఒక పూజ జరుగుతోంది పది మంది ఉద్ధరింపబడతారు గోపాలకృష్ణ గారు ఎందుకంత అహర్నిశలు కష్టపడాలి హాయిగా వెళ్ళి ఆయన టీవీ చూస్తూ కూర్చోవచ్చు రాత్రనక పగలనక నిద్ర మానేసి ఇవన్నీ కాగితాలు వేసి నెంబర్లు వేసి టోకెన్లు ఇచ్చి పేపర్లు కొని కుంకం ప్యాకెట్లు కొని ఇవన్నీ ఆయన ఎందుకు ఆర్గనైజ్ చేయాలి ఇది సురభి అంటే తనకున్న శక్తిని ఆయన ధారపోస్తున్నారు ఐశ్వర్యాన్ని కొందరు ధారపోస్తున్నారు ఇంకొకడు ఇంక తను చేయవలసింది తాను చేస్తున్నాడు ఇది లోక కళ్యాణము కొరకై మహర్షులకు సురభినిచ్చుట ఇది నీ జీవితంలో నువ్వు అలవాటు చేసుకోవాలి అయ్యా రేపు పొద్దున్న శరన్నవరాత్రులు చేస్తే ఆ కాలంలో ఒక్కొక్కసారి వర్షం పడుతోంది మంచు పడుతోంది ఇబ్బంది పడుతున్నాం ఒక అచ్చాదన మంటపాన్ని నిర్మిద్దాం పోల్స్ వేసేసి హారిజాంటల్ పోల్స్ వెర్టికల్ పోల్స్ వేసి ఉంచుకుందాం ఓపెన్ ఎయిర్ హాయిగా ఉంటుంది సమ్మర్లో పర్మనెంట్ స్ట్రక్చర్ వద్దు పెట్టుకుంటే ఎప్పుడైనా మంచు ఎక్కువగా ఉందనుకోండి ఒక చక్కటి టార్పాలిని ఏదైనా తీసుకొచ్చి పైకి ఎక్కించేద్దాం మంచు పడదు కూర్చుని విందాం కాబట్టి మీ అందరూ కూడా ఒక్కొక్క పోల్కి పన్నెండు వందలు అవుతుందట మీలో ఎవరైనా ఇవ్వగలిగిన వారు ఉంటే ఇవ్వండి అన్నారు అనగానే ఎస్ ఇక్కడ ఒక అచ్చాదన మంటపం వచ్చిందనుకోండి ఏమైపోతుంది ఆ స్తంభం వలన అది ఎంతమందికి నీడనిస్తోందో శరీరాలు వెళ్ళిపోతాయి ఆశ్చర్యం ఏమవుతుందో తెలుసా అండి ఆ స్తంభము ఎంత కాలము నీడనివ్వడానికి అక్కడ ఉన్నదో అంత కాలము తరతరాల వరకు అంతమంది భాగవతుల మీద మంచు పడకుండా నీడ పట్టిన పుణ్యము వాడి ఖాతాలో పడిపోతూనే ఉంటుంది అలాగా కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైంది మీరు సురభి నిన్నుకున్నారు వంద మంది పరిగెత్తుకొచ్చి తీసుకోండి పన్నెండు వందలు అన్నారు ఏమైపోయింది సురభి ఇది పూజ తన కొరకు కాదు అందుకని ధేనువుని ఎవరికిచ్చారు మహర్షులకి ఇచ్చారు వాళ్ళు వాళ్ళ కోసం తాగిన పాలు ఆ పాలు అభిషేకం చేస్తారు చేసి సంకల్పం ఏం చెప్తారు నాకు నా భార్యకి ఏం చెప్పారు లోక శాంత్యర్థం అని వాళ్ళు అభిషేకం చేస్తారు అటువంటి మహాపురుషులను సేవించడమే సురభిని మహర్షులకి ఇచ్చుట ఇది చేసి తీరాలి ఉచ్చైశ్రమమును కోరకు రాక్షస బుద్ధి చేసిన ప్రతి దాంట్లో కీర్తి కోరకు ఈశ్వరుడు నా చేత చేయించుకున్నాడు అంటుండు పేరేయించుకోకు కాబట్టి ఏమైపోయింది ఉచ్చైశ్రవాన్ని వదిలేవు కానీ సురభిని మాత్రం మునులకిచ్చావు అలా క్షీరసాగర మధనం చేస్తే లక్ష్మి ఆవిర్భవించినది లక్ష్మి అనగా ఎవరు మొన్నటి రోజున మీకు చెప్పాను కేవలం ఐశ్వర్యము కాదు ఐశ్వర్యం అంటే జ్ఞానము అంతటా నిండి నిబిడీకృతమై ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు అన్న జ్ఞానము లోపల స్థిరబడుట ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరిని ద్వేషిస్తావు ఒకవేళ ద్వేషిస్తే ఎందుకు ద్వేషిస్తావు వాళ్ళని సన్మార్గంలో పెట్టడానికి ద్వేషించాలంతే కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అందుకే పెద్దలు శాపం ఇస్తూ ఉంటారు అగస్త్యుడు శపించాడు దుర్వాసో మహర్షి శపించారంటారు వాళ్ళు ఎందుకు శపిస్తారో తెలుసా అండి తపస్సు ఎక్కువైపోయి కోపాలు ఎక్కువైపోయి కాదు అవతల వాడు భ్రంశమును పొందకుండా శాపానుగ్రహం ఇచ్చి తొందరగా గట్టెక్కిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఏమైపోతూ ఉంటుంది ఇలా మీరు భగవంతుణ్ణి సేవించడంలో అంతటా ఈశ్వరుడున్నాడు అన్న జ్ఞానము నిలబడుతుంది ఈ జ్ఞానము నిలబడితే ఏమవుతుంది 
ఆ జ్ఞానము వలన మోక్షమును పొందుతారు ఈ లక్ష్మి దేనికిడుతుంది అమృతము బయటికి వస్తుంది ఈ అమృతము మీకు దక్కుతుందని నమ్మకం లేదు దేవగణాలు అసురగణాలు కలిసి చిలకాలి ఎందుకని ఇక్కడే కామం ఉంటుంది క్రోధం ఉంటుంది ఇక్కడే భగవద్భక్తి ఉంటుంది కానీ ఈ కామ క్రోధములను కూడా మీరు కలుపుకోవాలి ఎలా కలుపుకోవాలో తెలుసండి కామము తుచ్ఛ కామము నుంచి ఈశ్వర కామముగా మార్చుకోవాలి ప్రయత్నపూర్వకంగా భగవత్ కథ విందాం గుళ్ళోకి ఎడదాం గోపురానికి ఎడదాం ఓ రూపాయి దానం చేద్దాం మిమ్మల్ని మీరు నియంత్రించుకోవాలి క్రోధము నాకు ఎందుకు ఈ కోపం కోపం మీద కోపం రావాలి కాబట్టి ఏమైపోయింది గట్టి ఎక్కేశారు ఇదే అమృతమును పొందుట ఈ అమృతం పొందడానికి రాక్షసులు పరిగెత్తారు కలహం వచ్చింది దేవతలు విష్ణువును పట్టుకున్నారు అమృతం దక్కింది ఇది క్షీరసాగర మథనము ఇప్పుడు బయట క్షీరసాగర మథనం ఇక్కడ ఇక్కడే క్షీరసాగర మథనం కాబట్టి ఇంత ఆంతర సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించి అద్భుతమైన క్షీరసాగరం చేస్తే ఒక మహత్తరమైన ఆశ్చర్యకరమైన ముక్కు మీద వేలేసుకోవలసిన పని జరిగింది ఏమిటో తెలుసా అండి అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి హలాహలం భక్షించాడు కదా పరమశివుడు ఓ రోజున అడిగాడు ప్రమదగణాలు వేరే ఆ రోజున వాళ్ళు ఏదో చిలుకుతున్నాం విషం వచ్చిందని వచ్చారు తాగిశాను ఇంకా మళ్ళీ పని అయిపోయింది కదా ఎవరు రారు ఆయనకు అందుకే ఈశ్వరుడు ఒక పేరండి అభిషేకంలో ప్రథమో దైవ్యోభిషక్ అంటారు అభిషేకం చేసేటప్పుడు సాధారణంగా మనం డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళిన వాళ్ళు టోకెన్ పుచ్చుకుని ఏమండి మీ టర్న్ తొమ్మిది గంటలకు వస్తుంది వచ్చే నెల పదిహేనో తారీఖున మీ టర్న్ వస్తుంది అన్నారు అనుకోండి ఐవీరావు గారు నువ్వు పుణ్యాత్ముడు ఉన్నారు ఈ ఊళ్ళో ఆయన దగ్గర టోకెన్ దొరకాలండి ఓ ఇరవై రోజులు పోయిన తర్వాత ఎప్పుడో టోకెన్ దొరుకుతుంది ఆ హాస్పిటల్ ఈ హాస్పిటల్ ఈ హాస్పిటల్ తెల్లవారి దగ్గర నుంచి వింటారు టోకెన్ పుచ్చుకున్న ఎవడైనా సరే పక్కన స్టూల్ మీద కూర్చుని నాకు కడుపు నొప్పిగా ఉందండి చెవులో పోటుగా ఉందండి కంట్లో నొప్పిగా ఉందండి తలకాయ పోటుగా ఉందండి తిన్న దొరకట్లేదండి అరిగింది చే అరగ అరిగినా కూడా అరగలేదని బెంగ వచ్చేస్తుందండి ఇలాంటి దిక్కుమాలిన రుగ్మతలు చెప్పేవాడే కానీ సరదాగా వచ్చి ఓ శ్లోకం చెప్పేవాడు లేడయ్యా అని ఐవీరావు గారు అనొచ్చి అనరు ఎందుకంటే ఎవరు చెప్పరు ఆ శ్లోకాలు ఆయన దగ్గర ఆయన దగ్గర బాధలే చెప్తారంతే అంతే ప్రథమో దైవ్యోభిషకు ఈశ్వరాంశ ఇన్నీ చెప్పి ఎవడైనా టోకెన్ తీసుకుని పదిహేను రోజులు పోయిన తర్వాత వెళ్ళి డాక్టర్ గారు అలా మీరు అప్పుడు ఎప్పుడో నాకు ప్రిస్క్రిప్షన్ రాశారండి నా స్పాండలైటిస్ బాగా తగ్గింది మీకు కృతజ్ఞత చెప్పుకుందామని టోకెన్ తీసుకుని క్యూలో రెండు గంటలు నించున్నానండి అని చెప్పిన వాడు ఉంటాడా అలా ఉంటే ఐవీరావు గారు ఆశ్చర్యపోతారు అది ఉంటారు నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి టోకెన్ వచ్చుకుని ఇంకెక్క గంట రేపు కూర్చున్నాడని కాబట్టి క్షీరసాగర మతంలో హాలాహలం వస్తేనే శివుడి దగ్గరికి వస్తారు తర్వాత ఏం జరిగిందో చెప్పడానికి శివుడి దగ్గరికి రారెవరు అంతే లోకం యొక్క పోకడ కాబట్టి ఇప్పుడు శివుడు అడిగాడు ప్రమదగణాలని ఏమైందిరా అసలు క్షీరసాగర మతనం అని అంటే వాళ్ళు అన్నారు మీకు ఆశ్చర్యకరమైన విషయం అండి ఆకరణ మోహిని వచ్చింది వచ్చి అమృతాన్ని దేవతలకు పంచిపెట్టింది అన్నారు అంటే ఇప్పుడు ఆయన అన్నాడు మోహినే అన్నాడు ఎందుకో తెలిసా అండి ఆయనకు పెద్ద నమ్మకం వాళ్ళ ఆవిడ అంత అందమైంది సృష్టిలో లేదు నిజమే ఆవిడే అందగత్య ప్రపంచంలో మరి అంత అందగత్యం ఆవిడైతే మా ఆవిడ కన్నా అందగత్యరా మోహిని అన్నాడు మీ ఆవిడ కన్నా అందగత్య అని చెప్పడం కుదరదు కానండి మీ ఆవిడ్ని ఉపాసించే అందం పొందాడండి ఆయన అన్నారు అది యథార్థం తెలుసా అండి తాం పత్ని నీమీం శరణమహం ప్రపత్యే ఈం బీజాక్షరోపాసన చేశారు శ్రీమన్నారాయణుడు అందుకని మోహిని అయినారు అందుకే శివ శివ రుద్ర రుద్రాణి శంభు శాంభవి భవ భవాని భార్యాభర్తల పేర్లు నారాయణ నారాయణి భార్యాభర్తల కారు అన్న చెల్లెళ్ళు నారాయణుడు ఎలా ఉంటాడో నారాయణి అలా ఉంటుంది అందుకని అచ్చుమి ఆవిళ్ళాగే ఉన్నాడండి మీ బావమరిది ఊరే ఇదేదో చాలా తమాషాగా ఉందిరా మా మా బావమరిది అచ్చు మా ఆవిళ్ళ అయ్యాడా ఓసారి చూడాలని ఉంది పదండి అయితే అన్నాడు కైలాస గిరి మీద కండెన్ దుభూషణుడు ఒక నాటు కొలువు నన్నున్న వేళ అంగనయ్యై విష్ణుడ సురుల వంచించి సురులకు అమృతం సురలిడుట విని తేవియును తాను వృషభేంద్రగమనుడ ఈ కడు వెట్క భూత సంఘములు కొలువ మధుసూధనుండున్న మందిరం బున కేగి పురుషోత్తముడి చేత పూజ బలసి తాను కూర్చుండి పూజించ ధనుజ వేరి కుశలమేమీ కుమాకును కుశలమనుచు మధుర భాషలు హరిమీద మైత్రి నెరపై హరుడు పద్మాక్ష చూచి ఇట్లనీయ ప్రీతి పరమశివుడు గబగబా ఒరే చూసొద్దాం అయితే పదండి రా అన్నాడు ప్రమదగణాన్ని తీసుకున్నాడు పార్వతీదేవిని తీసుకున్నాడు వైకుంఠానికి వెళ్ళాడు వైకుంఠానికి వెళ్ళగానే గబగబా శ్రీ మహావిష్ణువు బయటకు వచ్చారు రెండు రెండు బావగారు అన్నారు తీసుకెళ్లారు కూర్చోబెట్టారు శంకరుడికి పాదాభివందనం చేశాడు పూజ చేశాడు కూర్చోబెట్టాడు కూర్చోబెట్టి మీరు బాగున్నారా అంటే మీరు బాగున్నారా అని ముందు కుశల ప్రశ్నలు అడిగారు అన్నీ అడిగిన తర్వాత చాలా సంతోషించారు శంకరుడు అన్నాడు శ్రీ మహావిష్ణువుతోటి వాళ్ళ మర్యాదలు అలా ఉంటాయి మధ్యలో కొడుకునే వాళ్ళు కొడుకుంటారు కానీ భావించి కొందరు బ్రహ్మం బునీవని తలపోసి కొందరు ధర్మమనియు చర్చించి కొందరు సదశి సదశి సరదీశ్వరుడని 
సరవికొం దరు శక్తి సహితుడనియు చింతించి కొందరు చిరతరుం డవ్యయుడాత్మతం త్రుడుపరుం డదికుడనియు దొడరి ఊహింతురుతుది నద్వ ఎద్వయ సద సద్ది శిష్ట సంశ్రయుడవి ఇవు తలపనొక్కంత వస్తు భేదంబు గలదే కంకణాదులు పసిడి ఒక్కటి యుకాదే కడలు పెక్కెయిన వర్ధి ఒక్కటి యుకాదే భేదమందును విను వికల్పింపవలదు అయ్యా కొంతమంది నువ్వే శక్తి స్వరూపం అంటారు కొంతమంది నువ్వు శివుడు అంటారు కొంతమంది విష్ణువు అంటారు కొందరు పరబ్రహ్మం అంటారు కొందరు స్థితికారుడు అంటారు కొంతమంది నారాయణుడు అంటారు నేనంటున్నాను మహానారాయణ సముద్రంలో ఎన్ని బుడగలు పె పట్టినా ఒక సముద్రమే అయినట్టు ఎన్ని బుడగలు పుట్టినా అవి సముద్రమే కదండి సముద్రం కన్నా భిన్నత్వం ఉందా బుడగలకి ఎన్ని ఆభరణాలుగా కనపడినా అది బంగారమే అయినట్టు ఎంత జగత్తుగా కనపడినా ఉన్నది విష్ణువే అని నేను అంటున్నానయ్యా అన్నారు అంటే శ్రీ మహావిష్ణువు నవ్వారు మీకు మీరు తప్ప ఎవరు చెప్పగలరండి ఇటువంటి సత్యం అన్నారు మహాజ్ఞాని శంకరుడు అంటే అన్న తర్వాత శంకరుడు అన్నాడు ఏమయ్యో నేను విచిత్రం విన్నాను నువ్వేమిటో అచ్చుమ ఆవిడ కన్నా అందంగా మోహిని వేషం కట్టి సురాసురులకు పంచి పెట్టావుట కదా ఏది ఓసారి చూడాలి నుండి అలా కనపడదు అన్నారు అంటే శ్రీమన్నారాయణుడు చాలా చిత్రమైన మాట అన్నారు ఆయన అన్నారు ఏమండో మనసులో ఏదైనా కోరుకుంటే తీర్చేసుకోవడం మంచిది చాలా మంచి మాట అడిగారు నన్ను అలా చూడాలనుకుంటున్నారు కదా తప్పకుండా కనపడతాను లేండి కానీ ఉండండి ఒక్క నిమిషం చూపిస్తాను కంగారు పడకుండా అలా వెంటనే వచ్చేస్తే బాగుంటుంది కదా అన్నారు ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారు అంత ధనం అయిపోయారు ఏంటి ఏటు వెళ్ళిపోయాడు ఇలా మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ మళ్ళీ ఎవరైనా పిలిచారా ఏమిటి అల్లర్లకు వెళ్ళిపోతుంటాడు కదా ఆయన గరుత్మంతుడు నెక్కి రక్షించడానికి అని ఒకసారి అటు ఇటు చూద్దామని అలా చూస్తున్నారు చూస్తుంటే ఒక ఉద్యానం మీరు ఒక విషయం గమనించాలి పక్కన పార్వతీదేవి ప్రమదగణాలు కూర్చునున్నాయి కూర్చుని ఉండగా పార్వతీదేవి చూస్తోంది ప్రమదగణాలు చూస్తున్నారు చూస్తుండగా శంకరుడు పెరట్లోకి చూశాడు ఉద్యానవనంలోకి ఒక అందమైనటువంటి పదహారేళ్ల పడుచు ఆ అమ్మాయి ఒక పూల బంతి పట్టుకుని ఇలా బుగ్గల మీద పెట్టుకుని ఇలా గుండెల మీద పెట్టుకుని ఆ బంతి పైకేసి పట్టుకుని తనకి తానే పందాలు ఒడ్డుకుని అలా ఎగరేసి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి దాన్ని పట్టుకుని కింద పడి మీద పడి దాన్ని ఇలా బంతులు మన వాళ్ళు ఇలా ఆడుతుంటారు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు అని వంద వరకు లెక్కెట్టి బంతి ఆట ఆడుకుంటుంటే ఆ పిల్లని చూసి ఎంత బాగుందిరా ఈ పిల్ల అని మోహబడిపోయాడు పరమశివుడు మీరు కథ వినండి అంతే తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకుని తీర్పులు చెప్పేయండి అని గబగబా గబగబా ఆ పిల్ల దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆ పిల్ల దగ్గరికి వెళితే ఈ పిల్ల ఈయన వంక ఇలా చూసి ఏమి చూడనట్టుగా ఇలా బంతి కోసం ఆడుకుంటున్నట్టు వెళ్ళిపోతుంది ఈయన కూడా ఓ పిల్ల ఓ పిల్ల అంటూ ఆయన వెంట ఆవిడ వెంట ఈయన పడ్డాడు అలా పిల్ల వెంట పడ్డాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు వాళ్ళు గంటి వాడి వాళ్ళ రుచూపుల సూలి ధైర్యమెల్ల కోల్పోయి తరలి ఎరుకలేక మరచ గుణంబుల ఆలిమరచ నీ జగనాంబు నీ జగనాలిమరచే అక్కడ భార్య ఉందన్న సంగతి మర్చిపోయాడు ప్రమదగణాలు ఉన్నాయన్న సంగతి మర్చిపోయాడు మన్మధుణ్ణి గెలిచినటువంటి కామారి అయినటువంటి శంకరుడు ఈ పిల్ల వెంట పడ్డాడు ఎంత బాగుందో ఈ పిల్ల అని చెప్పి ఆ పిల్ల వెంట పడ్డాడు అంటే పోతన గారు అన్నారు చూసావా శంకరుడు మన్మధుణ్ణి గెలిచిన వాడు ఆడపిల్ల వెంట పరిగెడుతున్నాడు ఇవాళ కాము గెలవచ్చు కాలారి కావచ్చు మృత్యుజయము కలిగి మెరయవచ్చు ఆడవారి చూపు టంపర గెలు వంగవశము కాదు త్రిపుర వై వైరికైన ఇంకా నేను దానికి ఏం వ్యాఖ్యానం చెప్పక్కర్లేదు మీకు అర్థమైపోయింది అందుకని చూశావా శంకరుడు అంతటి వాడు స్త్రీ చూపులకి వశుడు అయిపోయాడు అయిపోయి వెంట పరిగెడుతున్నాడు అన్నారు ఇలా పరిగెడుతూ పరిగెడుతూ నిర్మర నిర్మ రావామోఘ వీర్యంబు నెల మీద పడిన చోటెల్ల వెండియు పైడి అయ్యే ధరణి వీర్యంబు పడదన్ను తనిరింగి దేవమాయాజడత్తంబు తెలిసి హరుడు ఆ పిల్ల వెంట పరిగెత్తడంలో కొండలు దాటిపోయాడు కోనలు దాటిపోయాడు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు దొరికినట్టు దొరుకుతోంది దొరకట్లేదు ఆ పిల్ల వెంట పరిగెత్తి పరిగెత్తి పరిగెత్తడంలో శంకరుడి యొక్క వీర్యము స్ఖలనమై భూమి మీద పడితే అది బంగారు వెండి రూపులు దాల్చింది ఉత్తర క్షణము ఆయన జ్ఞానమును పొందిన వాడై వెనక్కి తిరిగి గంభీరంగా నడుస్తూ పార్వతీదేవి దగ్గరికి వచ్చేసాడు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి పార్వతీదేవి ఒక్క మాట అనలేదు ఏమయ్యా బుద్ధి ఉంది అని కనలేదు ప్రమదగణాలు మేస్టర్ ఏమిటండి ఈ పనులు అనలేదు వాళ్ళందరూ వృషభవాహనం ఎక్కి బయలుదేరడానికి సిద్ధపడుతుంటే శ్రీమన్నారాయణుడు వచ్చాడు వచ్చి ఏమిటో ఆ వెంట పడ్డాం అనలేదు ఏమన్నాడో తెలుసా అండి సిగ్గు విడిచిపెట్టాడు మోహిని రూపు విడిచిపెట్టాడు మోహినిగా ఉంటే సిగ్గు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఆ మాటలు మీరు సిగ్గు మోహిని రూపు రెండు విడిచిపెట్టాడు విడిచిపెట్టి శంకరుడి దగ్గరికి వచ్చి నమస్కరించి శ్రీ మహావిష్ణు అన్నారు నిఖిల దేవోత్తమ నీ ఒక్కరుడు తక్క ఎవ్వడు నా మాయ గలవ నేర్చు మానిని అయిన నా మాయచే మునుగ కద్ధృతి మోహితుండవై తెలిసి తీవు కాలరూపంబున కాలంబు తోడనాయందును నీ మాయ ఎధివసించు 
నీమాయ నన్ను జయింపనే రదు నిజం అకృతాత్ములకు నెల్ల అనుపలభ్య ఇప్పుడు నీనిష్ట పెను నీనిష్ట పెపున నిరిగి తనుచు సత్కరించిన సఖ్యంబు సాల నెరపి దక్ష తన యగణంబులు తన్ను కొలువ భవుడు విచ్చేస తన నిజభవనమునకును వెంటనే దక్ష తన అయ్యేటువంటి పార్వతీదేవి సహవాస్ మా ఆయన ఎంత గొప్పవాడో అని నమస్కారం చేసింది ప్రమథగణాలు ఇది శంకరుడు మాత్రమే చెయ్యగలడు అని నమస్కరించేయటం శ్రీ మహావిష్ణువు వచ్చిందర్త మీరు తప్ప ఇలా ఎవరు ప్రవర్తించగలరు నా మాయ తెలుసున్నది మీరొక్కరికి మహానుభావాంతుకుని గెలవగలిగారు నిఖిల దేవోత్తమా మీకు నా నమస్కృతులు అంటే సహబాష్ నేను వచ్చిన పని అయింది బయలుదేరుతున్నానని వృషభవాహనం ఎక్కి వెళ్ళిపోయాడయా ఇంతే ఈ కథ అన్నారు ఇప్పుడు మీరు క్షీరసాగర మథనం చెయ్యాలది అందుకని వెంటనే చెప్తారు ఇప్పుడు చెయ్యండి క్షీరసాగర మథనం వెంటనే హాలాహలం పుడుతుంది ముందు ఎందుకని మీరు ఇలా మందర పర్వతం దింపి శంకరుడు వెంటబడ్డా అంటే అమ్మాయి వెంటంటే ఆ శంకరుడు వెంటబడ్డాడు పెద్ద మేము గొప్ప ఏంటంటారు ఆలాహలం పుట్టేసింది కాబట్టి వెంటనే ఎంతమంది చేస్తారో క్షీరసాగర మథనం అని దీని మీద తొందరపడిపోయి చాలా పెద్దలు ఉన్నవాళ్ళు యజ్ఞయాగాది క్రతువులలో తప్పుడు మాటలు మాట్లాడగా నేను విన్నాను ఆ శంకరుడు అండి మోహిని రూపంలో ఉండగా వెంటబడ్డాడు శంకరుడు కామారా నీకేం తెలుసు అని అంత తీర్పిచ్చావు నువ్వు ఎప్పుడైనా చదివావు ఆ పోతన గారి భాగవతం పద్యాలు పద్యాల్లో అలా ఎక్కడైనా ఉందా అలా అయితే పార్వతీదేవి నీ మొహం ఏట్సా నేను పక్కన ఉండగా ఆ పరుగులు ఏమిట్రా నడగద్దు నీకు నమస్కారం అంటుందా శ్రీమన్నారాయణుడు వచ్చి మహాప్రభో నిఖిల దేవోత్తమా నువ్వు గెలిచావయ్యా నా మాయా అంటాడా ఏమిటి ఆ పద్యాలు ఏమిటి నువ్వు చెప్పిన తీర్పు ఏమిటి అని అర్థం ఉందా అది ఇందులో ఒక మహత్తరమైన రహస్యం ఉంది అది పట్టుకోవాలంటే మీరు మందర పర్వతాన్ని తింపి క్షీరసాగర మధనం చేయాలి ఇందులో రహస్యం ఏమిటో తెలుసా అండి ఈశ్వరుడు ఎందు కామము ప్రకటమైనది అంతవరకు మీరు కాదని చెప్పడానికి వీలు లేదు లేకపోతే వీర్య స్ఖలనం ఎందుకైంది కాబట్టి కామము ఉన్నదా లేదా ఉన్నది కామమును ఎవరు జ్యోతకము చేశారు ఈశ్వరుడు ఎందు అంటే ఈశ్వరుడు యొక్క కామము సర్వకాలముల ఎందు పార్వతీదేవి తప్ప మరొకరు ఆయన్ని శివుడిగా కూర్చోపెట్టలేరు ఎప్పుడు అంతర్ముఖుడై ఉంటాడు అటువంటి వాణ్ణి బహిర్ముఖుణ్ణి చేసి తండ్రితనం తీసుకురావాలంటే ఒక్క పార్వతీదేవికే సాధ్యమో ఈ రహస్యాన్ని బయటపెట్టిన వారు ఎవరో తెలుసా అండి శంకర భగవత్పాదులు సౌందర్య లహరిలో బయటపెట్టారు హరిస్వామారాధ్య ప్రణత జన సౌభాగ్య జననీ పురాణారీభూత్వ పురరపి మపిక్షోభమనయత్ స్మరోపిత్వానత్వారతి నయన లేహ్యే నవ పుషా మునీనాప్యంత కథమివ మోహాయ మిహతాం అమ్మా అసలు జగన్నాథకం ఆడిన దానివి నువ్వు ఎందుకని ఒక మహత్తరమైనటువంటి మంగళ కార్యము జరగాలి ఏమిటా మంగళ కార్యము అంటే నేను ఒక కత్తి పట్టుకుని ఒక ఆయన కాలు కోసిశాను అనుకోండి నన్ను తీసుకెళ్ళి ఎందుకు వచ్చిన మాటలు అఘా ఇచ్చం పని చేశాడు అంటారు కదా నేను కొయ్యకూడదు అలా ఎవరిని అది పరమదోషం ఒక డాక్టర్ గారు ఒక మనిషిని పడుకోపెట్టి మత్తి ఇచ్చేసి నేను ఇంకా కాలు కోసేసేటప్పుడు తెలిసేట్టు కోసేసానేమో ఆయనైతే తెలియకుండా కోసేసాడు వెంటనే ఆ ఆ రోగి యొక్క బంధువులు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చి పోలీసులకి ఈ డాక్టర్ గారికి సంఖ్యలు లేచి తీసుకెళ్ళిపోతారా తీసుకెళ్ళరు ఆయన గుండె కోసేస్తాడు ఎవరు కంప్లైంట్ ఇవ్వరు ఎందుకు ఇవ్వరు ఆయన కాలు కోసేయడంలో దుష్టాంగమును ఖండించి శిష్టాంగమును రక్షిస్తాడు ఆయన కొయ్యడం వేరు నువ్వు కొయ్యడం వేరు ఆయన కామమునకు వశుడైపోతే ఏమవ్వాలో తెలుసా అండి తర్వాత కూడా మోహిని తనకి చిక్కి తాను అనుభవించే వరకు కొండ కోనల ఎందు ఏకాంత ప్రదేశము వరకు వెళ్ళాడు కాబట్టి పైశాచికముగా పట్టుకోవాలి అలా పట్టలేదు ఆయన కామునకు వశుడు కాడు కానీ ఆ క్షణమునందు కామమునందు పరిపూర్తిని పొందాడు అలా ఎవరు పరిపూర్తి పొందేటట్టు చెయ్యగలరు ఆయన ధర్మపత్ని చెయ్యగలదు ఇప్పుడు ఆయన ధర్మపత్ని ఇక్కడ కూర్చుని వీక్షించినట్లున్నది కానీ ఈవిడ తేజస్సు ఎవరిలో ప్రవేశించింది ఈం బీజాక్షరోపాసన చేత నారాయణి నారాయణుడైనాడు పురుష రూపముతో పురుష రూపముతో పురుషుడైన శివుని యొక్క వీర్యములను స్ఖలనము చేయించాలి స్త్రీగా చేయిస్తే ధర్మపత్ని దోషం లేదు పురుషుడిగా ఎందుకు చేయించాలి ఒక మూఢురాలొకత్తు ఉంది ప్రపంచంలో అలాంటి బిడ్డ పుట్టడు అని అనుకుందని అనుకుని శివకేశవులకు బిడ్డడు పుడితే ఆయన చేతిలోనే చస్తాను అని వరవడిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు లోక కళ్యాణం జరగాలి మహిషి మరణానికి శివకేశవులకి అయ్యప్ప స్వామి పుట్టాలి 
పుడిక మహిషి మరణిస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి కామ ప్రచోదనమైనట్టు కనపడి అయ్యప్ప స్వామి జన్మించినారు అందుకని గంటలు మోగించారు ఇది మంగళమా అమంగళమా ఒక్కసారి స్వామిని ధ్యానం చేసి నమస్కరించండి స్వామి జన్మించారు కదా సహవాష్ అయ్యప్ప స్వామి గుళ్ళు అయ్యప్ప స్వామి జననం కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైనది లోకములన్నింటికి మంగళము జరిగినది మహిషి మరణం పొందడానికి కావలసినటువంటి అయ్యప్ప శాస్త్ర జన్మించినారు కేశాది పాదాది పర్యంత శ్లోకములు అని శంకర భగవత్ పాదులు పరమశివుడి మీద చేశారు అందులో పరమశివుడికి ముగ్గురు కుమారులని నిర్ణయించారు ఒకరు వినాయకుడు ఒకరు సుబ్రహ్మణ్యుడు ఒకరు అయ్యప్ప ముగ్గురు కొడుకులు తల్లి ఎవరు శ్రీమన్నారాయణ అలా ఎలా కుదురుతుంది అక్కడే కూర్చుని ఆవిడ తన తేజస్సు నారాయణుణ్ణి నారాయణిగా మార్చి ఈం బీజాక్షరోపాసన చేత పరిపూర్ణమైనటువంటి కామ తృప్తిని ఈశ్వరుని ఎందు కల్పించినది ఇది జగత్ కళ్యాణం కోసం ఆయనకి కూడా తెలుసు అందుకని జగత్ కళ్యాణ కారకము కావడానికి కావలసిన అంత ఫలితము జరిగే వరకు మాత్రమే వెంట పడతాడు తప్ప ఆ తర్వాత ఈ మోహిని రూపమే బాగుంది పార్వతీదేవికి నోటీస్ ఇస్తాను డైవర్స్ నోటీస్ అనడం ఇది శంకరుడి యొక్క స్థితి ఇది నీకు తెలుసా ఇది నీకు తెలిస్తే అయ్యప్ప స్వామి జననముంది మహిషిని సంహరించి మనని కాపాడి ఇలా పట్టుకు కూర్చుని యోగపట్టం కట్టుకుని ఇలా కూర్చుంటారు ఇలా కాళ్ళు పొరపాట్న కిందకు వస్తాయేమో అని యోగ సిద్ధి పోకుండా ఉండడానికి పట్టం కట్టుకుని ఇలాగా ఇలాగే కూర్చుని ఇలా పట్టుకుని ఉంటారు ఇలా పట్టుకుని ఉంటే ఏమిటో తెలుసా అండి మహిషి అంటే అజ్ఞానం ఎవరు శివకేశవుల యొక్క ఏకత్వమును తెలుసుకోగలుగుతున్నారో ఈ లీలలో ఉన్న అంతరార్థమును క్షీరసాగరమదనం చేసి పట్టుకోగలుగుతున్నారో వాళ్ళకు ఒక రహస్యం తెలుస్తోంది ఆ కామము తుచ్ఛ కామము కాదు డాక్టర్ గారు కాల ఆపరేషన్ చేసినట్టు శరీరాన్ని బతికించి కాలు ఒకటే తీసినట్టు లోకమునంతటినీ రక్షించడానికి కామమును తన ఎందు అంగీకరించినాడు ఈ కామము లోకరక్షణము కొరక ఈ కోమము తుచ్ఛ కామమై ఒక స్త్రీ వెంట పడడానిక ఈ లోకరక్షణము కోసమనే బయలుదేరి వైకుంఠానికి వచ్చాడు పక్కన భార్య ప్రమధగణాలు చూస్తుండగా పరిగెత్తాడు కారణం లోక కళ్యాణమును సాధించడానికి ఇది ఆతృత ఈ ఆతృతతో ఆనాడు ఈశ్వరుడు వేసిన ప్రతి అడుగులో లోకరక్షణ ఉన్నది ఇది నీకు గ్రహించలేనప్పుడు నువ్వు హాలాహలమునందు కాలిపోతున్నావు నీ మనస్సు తెలుసుకోవలసిన దాన్ని తెలుసుకోలేదు పట్టుకోవలసిన దాన్ని పట్టుకోలేదు అందుకే ఒక వార్నింగ్ వేస్తారు మన సంప్రదాయంలో మహాత్ముల జననములను నీ వెంచకు నీకు చేత కాదు వృతాచి ఒక అప్సరస చూసి మోహించాడు వేదవ్యాసుడు వేదవ్యాసుడు అంటే ఎటువంటి బ్రహ్మిష్ఠ అండి వేదవ్యాసుడు ఏమిటి ఒక అప్సరస వృతాచిని చూసి మోహించడం ఏమిటి మోహించి ఆశ్చర్యం తన వీర్యమును ఒక చిలుక ఎందుంచాడు శుక బ్రహ్మ మహాబ్రహ్మి బ్రాహ్మీమయ మూర్తి జన్మించారు నిజంగా శంకరుడే కనుక విర్రి కామముతో పరిగెత్తినది యథార్థమైతే నిజంగా నారాయణుడు కనుక కేవలము తన అంగాంగ ప్రదర్శనం చేసేటటువంటి తుచ్ఛమైనటువంటి సౌందర్యాన్ని ప్రకటనము చేసినట్టయితే వారిద్దరి తేజస్సుల వలన పుట్టిన భూతము కోట్ల మహిషుల కన్నా ప్రమాదకరమై లోకాన్ని నాశనం చేయాలి వాళ్ళిద్దరి ఎందు ఎంత పవిత్ర భావన ఉన్నదో మనని రక్షించడానికి తల్లిదండ్రులై నిలబడ్డారు అలా నిలబడితే పుట్టినవారు అయ్యప్ప స్వామి ఇది తెలియడం జ్ఞానం లోకరక్షకుడిగా అంగీకరించి మీరు భక్తితో ఇలా నమస్కరిస్తే అందుకే ఇందరు బిడ్డల్ని తన కాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుని భాగవతం వినిపించి అలా కూర్చుని ఇలా ముద్ర పట్టి జ్ఞానబోధ చేయించి తనే ఊరి మధ్యలోకి వచ్చి కూర్చుని నా పిల్లలందరూ వింటున్నారని పొంగిపోతూ మనందరం ఎంత మర్యాదో చూడండి ఆయనకి ఎప్పుడైనా నేను అలివి మీరిపోయి ప్రసాదాలు ఇస్తూ ఉండగా లేకపోతే ఉపన్యాసం అవుతూ ఉండగా తొమ్మిది దాటుతుంది ఒక్కొక్కసారి తొమ్మిది దాటితే తొమ్మిది అయిపోయిందో నేను పడుకుంటాను నోరుమై అన్నారనుకోండి నేను ఆపేయాలి 
కానీ ఆయన అలా అందరు తొమ్మిది అయిపోయినా సరే ఆ పిల్లలు మంచి విషయాలు నేర్చుకుంటున్నారు వా వాళ్ళు ఎంత ఓర్పో చూడండి కూర్చుని వింటున్నారు నేను ఇప్పుడు ఏం పడుకోకర్లేదు పర్వాలేదు అని కూర్చుంటారు అలాగే ఎప్పుడు పొద్దున్న నుంచి ఇలాగే కూర్చుని అందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను ఇక్కడికి దిగిన తర్వాత ఆ అయ్యప్ప స్వామి కన్నా నేను గొప్పవాడిని అయిపోయినట్టు అందరూ నాకు దండాలు ఇట్టాక మంచి అహంకారంతో అవన్నీ పుచ్చుకుని అప్పుడు నేను పైకి ఎక్కుతాను పైకి ఎక్కి అప్పుడు వెళ్ళి నిలబడ్డాక అప్పుడు హరివరాసనం అని అప్పుడు ఏకాంత సేవ పుచ్చుకుంటారు ఏమి ఆత్మీయత నా తండ్రిది ఏమి వాత్సల్యం ఏమి జ్ఞానబోధ ఇలా జ్ఞానముద్ర పట్టడంలో పైశాచిక కామం అయితే ఇటువంటి మహాపురుషోదయం ఎందుకైంది మహిషి సంహారం ఎందుకైందండి దాని బట్టి అయినా తెలుసుకోవాలి చేత కాని తీర్పులు చెప్పడం మానేయాలి అవతార ప్రయోజనాలు తెలుసుకోవాలి దానికి క్షీరసాగర మథనం చేయగలగాలి పెద్దల ద్వారా విషయాన్ని పట్టుకోగలగాలి అది చేత కాకుండా ధూర్తతనంతో తనకే తెలుసన్నట్టు తప్పుడు పని తాను చేస్తూ శంకరుణ్ణి ఆదర్శం నాకు నారాయణుడు ఆదర్శం అనకూడదు వాళ్ళిద్దరూ పురుషులు స్త్రీ రూపం పురుష స్త్రీ రూపములతో సంగమించి లోక కళ్యాణం చేశారు నువ్వు చేయి నేను చూస్తాను ఎందుకు వచ్చిన చేతకాని మాటలు కాబట్టి ఇక్కడ క్షీరసాగర మధనము చెయ్యగలిగితే నీకు అమృతమైనటువంటి అయ్యప్ప స్వామి అమృత ఫలంగా దొరికేస్తున్నారు నీకు ఇవాళ నువ్వు అయ్యప్ప స్వామి దర్శనం చేయకుండా వెళ్ళిపోతే క్షీరసాగర మధనంలో అమృతం అక్కర్లేదని వెళ్ళిపోయినట్టే కాబట్టి ఇవాళ సభ అయిపోయాక మనందరం ఏం చేయాలి తప్పకుండా ఇంతమందిని అయ్యప్ప స్వామి దర్శనం చెయ్యాలి ఎవరు చేశారో వాళ్ళు అమృతం తాగారు ఎవరు చేయలేదో నేను పూర్తి చేయను రేపటి రోజున విరాట్ రూపం శ్రీ మహావిష్ణువు వామనమూర్తిగా వస్తారు నిజంగా సౌందర్యం చూడాలి ఇలా అడగడం చేత కానివాడు ఇలా పెట్టడం మాత్రమే తెలుసున్నవాడు ఇలా అడగడానికి వస్తాడు ఏమి వామనమూర్తో ఏమి కవితా సౌరభమో పోతన గారు విజృంభించేస్తారు నిజంగా అలా ఉంటుంది ఆ వామనావతార ఘట్టం ఇళ్లల్లో ఏవైనా క్రతువులు సరిగ్గా జరిగి ఉండి ఉండకపోతే వామనావతార ఘట్టాన్ని వింటే విప్పు సక్రమంగా పూర్తి చేసిన ఫలితాన్ని ఇచ్చేస్తారు అంత గొప్పది వామనావతార విశేషం రేపటి రోజున మనం వామనావతారం గురించి చెప్పుకుందాం శ్రీ ముద్రాంకిత గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద ధరణీనాయక గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద దినకర తేజ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద పద్మావతి ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద ప్రసన్నమూర్తి గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద శంఖ చక్రధర గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద లక్ష్మీవల్లభ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద సహస్రనామ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద వారధి బంధన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద నందనందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద శిష్ట పరిపాలక గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద కష్ట నివారణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద విహితమ విహితం వా సర్వమే తక్షమస్వ శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీ మహాదేవ శంభో సర్వం శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు స్వస్తి